。好，那通常我底妆完成之后呢，就会画眉毛，因为我会就是试我的时间还剩下多少，然后决定嗯、呃、要加多少东西。那通常。通常抵完了之后就没毛，然后如果真的来不及的话，可能夹个睫毛就出门了。呃，如果还有时间的话，就会再画眼线。所以，所以对我来讲，眉毛是比眼线要更重要。但是是因为我眼线，其实我以前有修过内眼线，所以算是作弊。呃，隐约看感觉起来好像还是有一点眼线在眼睛上面。好，那眉毛的话，嗯。其实我有很多种眉笔，但是通常画自己就会选择最快速的。像这一支也是在韩国买的，它是一头是眉笔，一头是刷子，很方便。然后它的眉笔也是，呃，有一点角度的，就是扁扁斜斜的这种。就大致上就是把，嗯，眉毛颜色不够的、太淡的地方补齐。我可能需要小镜子，因为我习惯，我化妆习惯其实是贴在镜子前面画，因为我的眉尾比较淡，所以我会把眉尾。画出来，然后都是很轻，这样才不会不自然。虽然是用眉笔，但是如果你画的很轻的话，还是可以画出很自然的效果。像这样子的话，我就没有加粗，就是直接照原本的。眉心，把不够的地方补一补而已。然后有一个小技巧是，因为现在不是都很流行。鼻影嘛，就是让你的五官看起来比较深。所以有的时候我画，如果没什么时间，嗯，没有时间特别的加强鼻影的时候，我会用就是眉笔，稍微在这边往前带一点，轻轻的，然后抹下来，往前带一点，然后抹下来，就是会有一点这种。阴影的效果，这样子，这样眉毛就好了。用后面的刷子刷整齐，或是像这种刷子，如果你下手太重的话，也可以把它刷干。这种头尾的设计很方便，就会你就不用另外再准备一支螺旋刷。来刷你的眉毛。好，那眉毛画完之后就是夹睫毛。我想要介绍这一支睫毛夹，也是这支是在美国买的。然后这支我觉得很好用，因为可能它的弧度或者是它的胶条，就是它整个的设计让你很容易可以夹到睫毛的根部。然后呢，我夹睫毛的时候会。手、so, 用另外一只手提一下眼皮，然后把睫毛放在睫毛夹的底部对齐，然后稍微压一下上眼皮，你的睫毛就会翘起来，然后会跟这个睫毛夹贴到，这个时候你就可以开始夹它，但是不要很用力，一就是夹下去，轻先稍微轻轻的。确认没有夹到肉，你再你再夹重你的力气，然后就慢慢的这样子夹，那睫毛就夹起来
因为对镜头有一点难，都还是需要小镜子。然后你再调整你想要的翘度。看清楚，好，加另外一边。就是我会去拉眼皮，让它跟睫毛夹的弧度比较贴合这样会帮助你，就是把整排睫毛都都夹到，然后真的是从根部的夹翘它，这样子。好，检查一下，嗯，真的是从根部夹起来的。没错，嗯，好，然后夹完之后呢，我会先哦，对，还有眼线，就是其实夹完再画或是画完再夹都可以。那如果我求快速的话，我就用眼线一画很细，因为既然没有什么妆很淡的话，眼线就不用画很粗。但是，我现在要来研究一下怎么，就把小镜子放在下面画，眼线就是沿着睫毛根部，然后再延伸出来一点点。大概就是这样子，然后我现在是完全只有画眼尾，然后因为我有秀嘛，所以这边还有一点以前残余的颜色，可是因为时间久了，所以有一点灰灰的，所以我会再补一下前面的洞。就是用点状的去补洞。